Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ ủng hộ Việt Nam độc lập, Đảng bớt lo mất chế độ. Vâng, việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam suốt trong thời gian qua đạt được những tiến bộ rất lớn và đặc biệt nếu muốn tiến bộ hơn thì Việt Nam và Mỹ cần phải hợp tác chặt chẽ nhiều hơn nữa. Nhưng một điều rất lo ngại từ Việt Nam đó là việc khi hợp tác với Mỹ thì Đảng lo rằng sẽ mất chế độ. Nhưng điều này gần đây đã được Mỹ khẳng định một lần nữa rằng sẽ không có chuyện như vậy. Và có vẻ như Mỹ và Việt Nam đang bước vào thời kỳ nồng ấm chưa từng có. Và điều này báo chí quốc tế ngày hôm nay cũng đã đăng tải. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo. Mỹ tái khẳng định ủng hộ Việt Nam giữ mạnh, vững mạnh và độc lập. Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo mới lên tiếng như vậy nhân dịp kỷ niệm Hoa Kỳ và Việt Nam khởi động lại các hoạt động đánh dấu một phần tư thế kỷ từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mà phía Washington nói là dựa trên lợi ích chung, sự tôn trọng lẫn nhau và quyết tâm táo bạo để vượt qua quá khứ và hướng tới tương lai. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ hợp tác và đối tác của chúng ta vào năm 2020, chúng tôi tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập, cũng như một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Hòa Bình và Thịnh Vượng. Ông Pompeo đã nói trong một đoạn video được công bố hôm 18 tháng 12 trong chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 của ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương. Và đây là hình ảnh để gần lại các bạn thấy rất rõ là ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, người luôn khẳng định và lần này nữa cũng đã khẳng định liên tục về việc sẽ ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập. Thì đương nhiên với những ủng hộ này của Mỹ và cái tuyên bố thì phía Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội sẽ dường như yên tâm hơn vì họ lo ngại rằng khi hợp tác sâu với Mỹ thì có thể mất chế độ. Và đây cũng lẽ có lẽ là một tín hiệu đáng mừng cho Việt Nam vào thời gian tới, đặc biệt khi mà Trung Quốc liên tục gây sức ép đối với Việt Nam trên Biển Đông bằng việc đưa các tàu hải cảnh và tàu hải dương vào thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam suốt nhiều tháng qua mà Việt Nam vẫn chưa có biện pháp để có thể bảo vệ được chủ quyền của mình. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một lần gặp nhau tại Hà Nội. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ còn nói thêm rằng, kể từ khi hai quốc gia cựu thù chính thức thành bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, Mỹ đã tự hào, đã và đang đóng góp cho sự phục hồi kinh tế phi thường của Việt Nam. Và điều này các bạn thấy rất rõ trong thời gian vừa qua, thì Việt Nam liên tục tăng xuất siêu hàng hóa sang Mỹ và Mỹ chỉ mua ít hàng Việt Nam trước lúc ký hiệp định và trước khi bình thường hóa thì bây giờ số lượng hàng hóa đã, đã tăng một cách rất nhanh chóng. Ông Pompeo cho biết rằng các công ty Mỹ đang tích cực hỗ trợ bằng cách đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam và rằng trong hai thập kỷ qua thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kinh ngạc ở mức 7.000% từ khoảng 450 triệu đô la lên mức 60 tỷ đô la. Thì điều này là một bằng chứng rất rõ ràng về việc hợp tác với Mỹ là rất có lợi cho Việt Nam vì qua đó có thể xuất khẩu được rất nhiều hàng hóa, giải quyết được công việc làm cho Việt Nam. Và ngoài ra, các công ty Mỹ sẽ đầu tư những công nghệ mới vào Việt Nam để có thể tăng năng suất lao động. Thông điệp của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra ít lâu sau khi Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ thông báo áp thuế lên tới 456% đối với các sản phẩm thép từ Việt Nam xuất vào Mỹ, mà Washington cho rằng là có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Và cái vấn đề mà Việt Nam là một nơi trung gian bị những nước khác lợi dụng để trung chuyển hàng hóa vào Mỹ thì đã bị Mỹ phát hiện trong thời gian vừa qua. Và nay thì Mỹ đã áp thuế tới 456% lên thép của Việt Nam. Và điều này hoàn toàn hợp lý vì không thể gian lận thương mại như vậy mãi được. Và một vài tiết lộ từ chính quyền Mỹ cho thấy mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam cũng trở nên nồng ấm và thống thiết một cách hết sức bất ngờ trong thời gian gần đây. Đây là hình ảnh trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Pompeo, ông Stilwell. Trong bài phát biểu trước các quan chức hai nước tại Hà Nội nhân chuyến thăm kéo dài hai ngày, trợ lý của Ngoại trưởng Pompeo, ông Stilwell cũng chọn nói rằng hiện Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy với tình bạn dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Và để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ của ông, người cố vấn cho Ngoại trưởng Mỹ Pompeo 
về các vấn đề tại Đông Nam Á và trong đó có Việt Nam. Quá trình này đã không hề dễ, nó không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả lao động chăm chỉ và tầm nhìn của rất nhiều người ở cả hai phía. Những tin tưởng và triển vọng hòa bình. Ông Stewell cho biết thêm rằng thành quả của những đóng góp không mệt mỏi đã nuôi dưỡng một tình hữu nghị hiến diện khắp Việt Nam mà nhìn đâu tôi cũng thấy. Thì thực sự các bạn cũng đã thấy với sự xuất hiện của các công nghệ Mỹ, hàng hóa Mỹ đã bán được rất nhiều ở Việt Nam và sự cũng như xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Ông nói tiếp rằng hai bên đã xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước và lấy ví dụ về việc đã dỡ, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam và chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Và gần đây nhất các bạn cũng đã chứng kiến hình ảnh đó là việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đến thăm Việt Nam và đã tiếp tục tặng cho Việt Nam một chiếc tàu nữa để có thể bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước sự xâm lăng từ Trung Quốc. Một câu hỏi đã được đặt ra, phải chăng Mỹ đã kéo Việt Nam lại gần hơn để đẩy Trung Quốc ra xa hơn? Đây là hành trình của những chiếc tàu chiến Mỹ tuần tra trên Biển Đông và sát vào những khu vực đảo mà Trung Quốc chiếm được từ của Việt Nam từ năm 1974 và nay họ nói rằng đó là chủ quyền của mình và vẫn chưa chịu trao trả lại cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Stewell cho rằng sự hợp tác giữa Hà Nội và Washington góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở với đặc điểm là tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia bất kể quy mô, sự hợp tác và tôn trọng với các quy tắc không có sự bá quyền hay chân lý thuộc về kẻ mạnh. Thì điều này các bạn thấy rất rõ, gần đây Trung Quốc đã liên tục có những hành động xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và xua đuổi các tàu cảnh sát biển Việt Nam cũng như tàu ngư dân Việt Nam và đâm chìm rất nhiều tàu của ngư dân và không cho phép Việt Nam khai thác tại vùng bãi tư chính và họ nói rằng đấy là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng không phải như vậy mà họ nó cho rằng là thuộc đường chín đoạn của họ và điều đó Việt Nam đang đấu tranh rất tích cực nhưng cũng chưa có biện pháp để có thể loại bỏ được nguy cơ Trung Quốc thôn tính lãnh thổ. Hồi giữa tháng 10, phát biểu trong cuộc tuần điều trần trước tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, ông Stewell có nhắc tới việc Trung Quốc sách nhiễu Việt Nam ở gần khu vực bãi tư chính. Trong khi tuyên bố cam kết với chính sách ngoại giao hòa bình, thực tế là các lãnh đạo Trung Quốc thông qua hải quân của quân đội giải phóng nhân dân, các cơ quan thực thi pháp luật và lực lượng dân quân trên biển tiếp tục đe dọa và bắt nạt các nước khác. Ông Stewell đã nói, đồng thời tuyên bố rằng Mỹ sẽ đảm bảo quyền tự do hàng hải vốn từng khiến Trung Quốc nhiều lần phản ứng giận dữ sau khi tàu của Hoa Kỳ tiến gần tới các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng trên Biển Đông. Và những đảo này là trái phép và họ đã cưỡng đoạt của Việt Nam vào năm 1974. Nhà ngoại giao Mỹ trợ, lự, trợ lý ngoại trưởng ông Stewell có vẻ rất hào hứng khi nói về Việt Nam. Và đây là hình ảnh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Phát biểu trước các cơ quan chức chủ nhà Hà Nội, ông Stewell còn trực tiếp gửi thông điệp với tất cả các bạn trẻ đang lắng nghe, nói rằng với sự năng động, tài năng, thôi thúc và khát vọng của các bạn, Việt Nam có một mọi thứ để vươn lên và thành công. Vận mệnh nằm trong tay các bạn, đây là thời điểm của các bạn và khi theo đuổi tương lai mà các bạn muốn có, tôi muốn các bạn biết rằng nước Mỹ sẽ luôn ở bên các bạn như một đối tác và một người bạn. Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương đã nói như vậy. Và điều này rất rõ ràng rằng nhắn nhủ đến thanh niên, thế hệ thanh niên Việt Nam hãy dũng cảm đấu tranh cho quyền của mình cũng như uh, để xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và độc lập. Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được trang tin Sinh News dẫn lời nói rằng 25 năm không phải là thời gian dài nhưng quan hệ giữa hai nước phát triển vật bậc cả về tầm mức lẫn chiều sâu từ chỗ là cựu thù trong chiến tranh, hai nước đã trở thành bạn bè và hơn thế nữa đã trở thành đối tác toàn diện của nhau trong thời gian qua. Và đó là những cái điều mà ngay cả những cán bộ cấp cao hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã phải thừa nhận điều đó. Và tiếp tục có những thông tin đưa ra rằng mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về hình đồ họa thiết kế, nhưng việc sáng tác và công bố biểu tượng quan hệ Mỹ-Việt là một điều khá thú vị vừa được đưa ra. Đây là mẫu logo kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ song phương. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh là một bên cánh của 
trị con chim này là cờ Mỹ, quốc kỳ Mỹ và một bên là quốc kỳ Việt Nam. Rất rõ ràng và con chim dường như là khá hòa bình, nhìn khá hòa bình. Đại sứ Mỹ, Đại sứ quán Mỹ hôm 18 tháng 12 cũng đã công bố mẫu logo sẽ được cả Đại sứ quán Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam sử dụng để kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ song phương vào năm 2020, tức là chỉ sang năm tới và chỉ còn ít ngày nữa thôi. Họa sĩ thiết kế Trần Hoài Đức, người có tụi, có tác phẩm được lựa chọn từ gần 100 tác phẩm dự thi, được Cơ quan Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam trích lời nói, logo là hình chim bồ câu đang lướt bay với tạo hình đặc biệt mang hình ảnh cờ hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Hình ảnh tổng thể được tượng trưng cho mối quan hệ bền vững được thiết lập dựa trên giá trị của hòa bình mà cả hai quốc gia đang hướng tới. Và những hình ảnh đau thương về chiến tranh từ trước năm 1975 tại Việt Nam cho cả hai bên là một bài học quý giá cho quan hệ hiện nay giữa hai nước để tìm cách giữ hòa bình và tránh chiến tranh. Đây là hình ảnh lính Mỹ tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam trước năm 1975. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình uh, những chiếc trực thăng này đang đổ quân và thả vũ khí xuống trong một trận uh, chiến nào đó ở miền Nam Việt Nam. Việc hai bên kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ là minh chứng cho thấy chúng ta không mắc lại những sai lầm trong quá khứ. Ông Steve đã nói như vậy. Sự hợp tác này góp phần tạo nên một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở với đặc điểm là tôn trọng chủ quyền và độc lập của tất cả các quốc gia, bất kể quy mô. Sự hợp tác và tôn trọng quy tắc không có sự bá quyền hay chân lý thuộc về kẻ mạnh. Ông cũng đã nói như vậy. Và chúng ta đã có thể vượt qua được oán hận, hoài nghi và cay đắng để thay thế chúng bằng tin tưởng, tôn trọng và hợp tác. Hai nước chứng tỏ rằng hai cựu thù có thể trở thành đối tác tin cậy. Thành quả đó có ý nghĩa với chúng ta bao nhiêu thì cũng là bài học sâu sắc và kịp thời bấy nhiêu cho các nước khác nhau trên thế giới. Ông Steele đã nói như vậy trong phát biểu của mình. Và Việt Nam và Mỹ giờ đây đã khác hẳn với những gì uh, trong quá khứ và dường như điều đó ngày càng tốt đẹp hơn. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Việt Nam trong một chuyến thăm gần đây. Trợ lý Steele khẳng định chủ trương của Mỹ trong việc duy trì an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở tại Biển Đông, khẳng định Mỹ ủng hộ các giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, viết tắt là UN Close. Mỹ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến hạ nguồn sông Mekong, tăng cường phối hợp các diễn đàn khu vực và quốc tế, Đặc biệt khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông là người rất thẳng thắn với chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là chủ nghĩa xã hội và ông đã đứng ra phê phán trực tiếp các nước chủ nghĩa xã hội đã gây ra những đau khổ cho người dân. Nhưng dường như ông vẫn tránh nói về Việt Nam, nói đến Việt Nam một cách trực tiếp và điều này đang rất có lợi cho Việt Nam và là một cơ hội để Việt Nam có thể từ bỏ thứ chủ nghĩa đó. Và Việt Nam và Mỹ từ chỗ là kẻ cựu thù lao vào bắn giết lẫn nhau đã đem đến đau thương cho hàng triệu gia đình của cả hai dân tộc. Ngày nay họ lại đang bắt tay nhau mong muốn cùng phát triển và kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngược lại, người đồng chí bốn tốt, 16 chữ vàng từ phương Bắc thì ngày càng thể hiện chủ nghĩa bành trướng bá quyền tìm mọi cách thôn tính chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Cuối cùng, sau hơn 70 năm kể từ khi giành được độc lập, người dân Việt Nam đã biết thực sự ai là bạn, ai là thủ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.de. Cảm ơn các bạn và chào các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.